车轮远远，滚滚向前，乘车初心，百姓期待，祖先们发明牛马车，载着希望从田野驶来。车轮远远，滚滚向前，风驰电掣，直达五洲四海。绿皮火车被高铁取代，古琴时代列车奔向幸福未来。奔腾时代，奔腾时代，一时的车轮见证桑田沧海。奔腾时代。向复兴的。年记者，原来是你。过节了，你爷爷让我来家里吃饭。哦，专门给他带了粽子和千里多。你上次送给他的补品，他都没吃完呢。没事啊，可以先囤着，因为你平时也忙，这也算为你分担一点了。谢谢。啊，李爷爷呢？哦，我外公。他说突然有点急事，出去了。哦，他跟我交代了，让我好好招待你。啊。呃，我有什么需要帮忙的吗？不用不用，我来就好，我来就好，没事。没事。没想到你这个大忙人，还会做饭。很小就会了，做的其实还不错。等一下让你尝尝我的手艺。好。所以你看，我觉得这个弹簧的位置一定不能超过这个核定范围，如果超过这个，一定会出问题。所以你看，这个零六零零五七这个编号的位置，这个弹簧一定是最关键的。林工，这自从糖果加入咱们之后，嗯，咱们进度真的快了好多。那必须的，你也不看看他是谁挑的人。哎，要我说啊，这糖果就是女版的李岩峰啊。你说的对。我每次看见糖果的时候，就觉得自己在照镜子。你这是在夸我吗？就算是吧。加快速度，时间就是生命。啊，对了，兰溪那个事故原因找到了吗？找到了。这起事故的主要原因。是门泽尔电机的耗损。电机啊，那我可以做一次专访吗？目前还不太合适。我们将这所有人都明白这些事故的严重性，所以从研究所到维修部，每天都在加班加点，想尽快解决故障。如果在没有修好之前，我们就做新闻，指责其他厂商的部件，这有点逃避责任的嫌疑。嗯。你考虑的很周全，不愧是将车的中流砥柱，既让人安心，还在工作上不可或缺。那是必须的，我们必须得从这起事故当中吸取经验教训，规避未来的问题。而且，虽然我们现在已经找到主要原因，但是我们也不能大意，得继续排查。对于我们轨道交通事业来说，安全是高于一切的。哟，没想到你还挺麻利的
。师傅，你要的报告。那、啊。你还有事儿吗？对于这次兰溪机车的事情，我心里挺不是滋味的。就这件事儿啊，心里头最不是滋味的应该是我。真感到很愧疚。师傅不是这个意思。就是咱们今后要想做到心里不愧疚，那么就得把眼下的工作做得更细致、更精准些。明白。那这次的事情，对原来的订单会不会有影响啊？这事儿你别想那么多。把眼下的工作做好就行了，啊！哎，别太累着。幸好当初没答应跟着叶工，他的能力啊，根本就不如你。我以前啊也不是很喜欢叶工，但是后来我对他改观很多。改观？改观什么呀？你管的要命！我给你讲个故事吧，愿不愿意听？什么故事啊？走。以前啊，有一个人。他呢，小时候很穷，父母呢体弱多病，弟弟妹妹有一大堆，所以他在初中毕业之后就辍学了，担起了养家糊口的重任。但是因为当时年纪小啊，很多企业呢就不愿意收留他，他就只能做一些零零散散的工作，收废品、摆地摊、养家糊口。他不仅要保证一家人不被饿死，还要。供弟弟妹妹上学，那就这样。瞎混了几年之后呢，突然有一个好机会，一家大型的国企招工，他兴致勃勃就去考试了。监考的人说：“我们要招的是高中毕业生，你一个初中生来瞎混什么呀？”他说：“我是初中生不假，但是我要是考不过高中生，那我就死心了。”那后来呢？他去参加考试了没有？去。他在考试的前一天，还在工地中搬砖干活。第二天臭烘烘的去了，所有考生都笑话。但是考试成绩出来之后，大家都笑不出来。他的考试成绩，在当时近千名考生中名列第十九。我知道他是谁了。对。他就是月工，后来他进了厂，被分配到车间当学徒工，用工资养家，所以呢，他就报考了夜大。当时为了练习英语纯正的口语发音，他当时在嘴里含了一个小石子，含了整整一年多。另外，在那几年，他还搞了一百多项小发明、小创新呢。你呢，要想批评我就批评我，不需要跟我说这些。我批评你干嘛呀？我当时也不是很喜欢他，还差点跟他打起来了。但是我越了解他，对他剩下的就只有敬重。你想想，一个初中的毕业工人，仅凭着对机车的热爱，一步一步的，成为了江车最优秀的工程师之一。难道这样的人还不值得敬重吗？值不值得敬重呢？只有我看到才算。
汤已经煲上了，一会儿就能吃饭。嗯。杨伊温诺维奇的《多瑙河之波》，我最喜欢的一首曲子。那也是我最喜欢的一部电影。米哈伊把自己的外套脱下来，截了一大段给孤儿披上，还画了两道横杠，多暖的画面。伊凡诺维奇所作的圆舞曲，旋律以小调色彩为主，优美舒展。却带有淡淡的忧伤。没想到你也喜欢这些。那天听心怡又提起你父母的事儿，真的很难以想象，你从那么小开始，就要承受那么大的苦楚。都过去了。但是那种伤害会一直持续到现在。他甚至带走了你眼里的光芒，嘴边的微笑，甚至是你的七情六欲，最后把你变成一个木头人。原来你是这么看我，我逗你呢。人是情感动物，其实越是看起来无欲无求的人，越是深深把情感埋在心里。我倒是听出了你这句话的另外一层意思啊。你是想说真一吧？李岩峰想跟林真一在一起，你就认林真一当妹妹。心怡和李爷爷想让你跟我在一起，所以你就留下来给我做晚饭。你不想让哥们伤心，不想让长辈失望，但是这些都是他们的感受。你的感受呢？我。所以我想好了，我不再给你任何压力了，直到你理清自己的情感思绪。如果你真的爱林真一，你就要为自己活一次。其实真一都已经跟我说明白了，他只是把我当哥哥，之前那些，都只是误会。那你的感受呢？你怎么一副采访的架势？你别岔开话题，你还没回答我呢。真一跟我主动挑明，说我们之间只会是兄妹，不会再有更多。但是我心里吧，还是会觉得有点，有点失落。所以，我真的不太弄得懂自己。我一方面特别希望严峰和真一在一起能够幸福，但其实我内心的确有点难过。那我就放心了。什么？至少说明你还是有人类正常情感的。之前有人跟我说他是个不婚主义，我才不信。这一点我不能认同啊！不能认同你有正常人类情感啊！你真的是骂人不带脏字的呀！不愧是出镜记者，哼，多谢夸奖。不过说出来，的确舒服多了。谢谢你让我当你的听众。吃的了。哎呀，你离开家那么长时间，我不得做几个好菜犒劳犒劳你啊？哎，兰溪，城铁脱轨，这问题呢，就出在电机上。
，京车怎么就这么多灾多难呢？又帮不上什么忙，只能看着干着急。你帮得上啊？工作室的仿真技术啊！哎呦，你快别提了，这工作室啊一直亏损，现在连电费都快交不起了。父也没什么信心了，我估计啊，这工作室早晚得关闭。你打算怎么办？啊？我也没想好啊。我这么大岁数了，工作肯定是难找了。哎，要不然我再弄个修车铺吧。弄什么修车铺啊？要我说，你就干脆退休得了。我，就保证负责把你养得白白胖胖的。你呢，就负责每天钓钓鱼、养养花、跳跳广场舞什么的。最好再勾搭个漂亮老太太回来。想什么呢？自从你妈去世之后啊，我就再也没有想过找老伴儿这事儿了。爸，嗯，这么多年你都是一个人，不寂寞吗？爸早就习惯了，所以啊，爸爸希望你赶紧找到你人生的陪伴。这人呢，是需要陪伴的动物。我知道了。哎，看来我闺女有想法。谭靖州，不对，从莱安西回来就不太对劲了。我看呢，就是李岩峰那小子。哎呀，没有没有的事儿，我只是觉得他没以前那么讨厌了，也不像小时候那样总欺负我，所以。哦，是吗？但是那个小胖子可不是这么想的吧？要不然他干嘛老早搬到你隔壁去了？我决定了。决定什么？我要搬回来住。啊，女儿，爸爸就是逗逗你，你别那么冲动啊！你搬回来住，那那上班多远呢？再说那个小胖子住你隔壁，爸爸放心啊。我搬回来又不是因为别的，我只是觉得我应该回来陪陪你了。好，就这么愉快的决定了，我去洗碗。你借这个酒，消什么愁呢？谁说我消愁了？就这一杯，我都喝一晚上了。行吧，那你自己慢慢喝。我厂里还一堆事儿，我得回去了。走了。你知道吗？你在特别内疚的时候，脸上就会出现一个特定的表情。什么表情？哎，就你现在这个表情，有话就直说。我觉得吧，人不应该为自己不认同的标准而活，但完全为自己而活的人是非常可悲的。所以，有些事情该认错，他就得认。李彦峰，咱俩刚认识的时候，你天天就跟个孙悟空似的。自从你见了香车，你知道你现在像什么吗？嗯，就跟个唐僧似的，天天叨叨叨叨叨叨。行，你爱说我像什么像什么
我当初一心进江车啊，可能真的是为了证明我自己。但是我在江车工作的这段时间，我慢慢发现，我是被一种更大的使命感所召唤。我觉得人啊，真的在生命中中的某一刻，会感受到这种使命感。所以，你现在不能逃避。我逃避什么了？我那是为了清空内存，给我真正的使命留出空间。哎，行行行，随便你怎么说，我今天来就想告诉你，你们集团代表杜婉仪明天来江车协助调查，你要是没事儿就过来看看。说了不去肯定。不是你等会儿，你刚刚说明天来的我们公司代表叫什么名字？杜婉仪啊，说是你们公司的高层。这杜婉仪，嗯，就是四月天，啊，不会吧？说的嘛，闹半天在这儿等我，知道不能跟我结婚，就趁我们家出危机的时候，想从内部瓦解我们。杜婉仪，杜婉仪，你这哪是四月天呀、啊？那分明是三伏天的毒太阳。不行，我明天得去。我觉得不至于吧。再说了，你不是不那么在乎你们公司的事吗？我说你缺心眼儿啊！我跟我爸过不去，那我也不至于跟我家底儿过不去啊！不行，不能让他得逞。杨总，你好。你好，我是富士集团的代理执行副总裁杜婉仪，受老傅先生委托，来和贵集团就兰溪机车事故进行洽谈。你好，杜女士，我是江车集团的总经理杨志刚，这位是我们兰溪危机公关的负责人谭静洲。那好，你们请。好，请。杨总，不知道您有没有留意兰溪媒体这几天的新闻报道？兰溪成轨在国内外的形象已经跌入谷底，而这都是因为你们的机车脱轨造成的。杜女士，对这次不幸的事故，江车深表歉意。相信你也已经了解，故障的电机是门泽尔所生产。当然，我们不会逃避责任。一定会尽全力抢修机车，挽回损失。首先，我代表富士集团感谢江车集团的诚意。不过，这次我来到中国，就是为了商讨赔偿事宜的。那么，让我们来先看一下富士集团在这次事件中的实际损失。这是代表集团股票价格的曲线，诸位可见，自从发生了机车脱轨事件后，股票的价格就一路下行。第二个下行拐点就是老傅遭到董事会排挤的消息被放出，第三个是去年江车集团在兰溪试车失败的情况被媒体再次翻出。我相信，等到江车集团完成机车检修的工作，并出具安全证明之后，富士集团的股价会立即上扬，这是可以挽回的。但是，我们要等到什么时候呢？自从出事以后，富士集团已经失去了两个大项目，不算未来收益。光是集团为了这两个项目长达半年的筹备，我们就已经损失了四千万不止。当然。我不是来和江车集团讨要这些损失的，不过，作为赔偿
，我方希望江车集团能够拿出此次脱轨事件造成的城铁停运损失费。并且保证，在未来的二十年内，如果江车机车再次出现此类故障，孙月天，你闹够了没有啊？傅，对不起，谭总监，这位先生说他是富士集团的继承人，非要进会议室，我们没拦住。他确实是富士集团的，没事，你先出去吧。好的。谈判是吧？我，我才是富士集团的唯一继承人。要谈也应该跟我谈，而不是跟一个跟我们家什么关系都没有的人谈。不好意思啊，富尔先生，富士集团并没有通知我们你会出席今天这个会议。我现在通知你的可以吗？傅先生，老傅先生委派我全权负责和江车的对话。这个会议由我代表富士集团发言。如果你有什么不满意，可以跟您父亲沟通，别跟我说这个，我不吃这套。我跟他没什么好沟通的，真有意思啊！我原本以为上次告别你是真想通了，闹半天在这儿等着我呢。你不就想趁我们家困难的时候逼我娶你吗？我告诉你，不可能！拿这么严肃的谈判来成全你的感情，做梦！父，你干什么呀？什么？我干什么？我在讨回公道，我干什么？赶紧跟我走，别影响双方谈判。别拉我！杨总，特别抱歉。如您所见，我们在内部分工上发生了一些分歧，请给我们一些时间，待我们处理完内部问题再继续开会。好，可以。那杨总，我先告辞了。啊，我送你。哎，别走啊！你别走，别别拉我。半路又杀出个小富儿啊！他那杜女士怎么回事？听说小富儿和老傅的关系紧张，就是因为老傅给那小子安排了政治婚姻，而小富儿跟严峰又是大学死党，所以来到中国投奔李严峰。还有这么回事呢？那这个杜女士就是那个被抛弃的新娘了呗？应该是了吧？真够乱的。他们的内部矛盾我们就不管了，我们抓紧时间维修吧。放开我！快点！放开我！走！你刚刚干嘛拦着我？你知不知道，四月天就是狮子大开口，摆出那么苛刻的赔偿条件，这分明就是想破坏两家企业未来一切合作的可能。你懂什么呀？在谈判中，双方都会把自己的需求夸大。你没听他说是未来二十年吗？他只是有心想要继续跟江车合作，他只要想要合作，他就会继续跟江车谈赔偿，但具体赔多少那是谈出来的。那那也不是他这么干的，一上来就哭穷，弄得好像我们家马上就要破产了一样。他不就是想夸大我们家的困难，然后趁机给我逼婚吗？我跟你实话实说吧，以富士集团现在的形势。如果再失去几个项目，就可以跟法院提交破产保护了。你要是不相信，你就回家看看，回兰溪看看，回去看看你爹，别在这瞎捣乱。不是所有的事儿，都是你们男男女女情情爱爱，那不一样。
，林姐来了。您好，杜女士，我是江州电视台记者，我叫年年，我想就这次的安溪机车事故给您做个采访，可以吗？不好意思啊，年记者，我想就这个事件，我们已经表过态了。江车集团需要承担，因为毕竟是他们的机车质量问题造成了我们严重的损失。根据我的了解，这次出事的富士集团事故原因是因为门泽尔的电机有问题，是吗？没错，是门泽尔电机。但是，我们是跟江车集团购买的整车，所以我们只针对江车集团追责。虽然我们也不否认，江车集团在这次事故中应急处理已经做得很好了。但是毕竟坏的机车就在那儿，我们富士集团在这次事故中损失惨重，也希望媒体朋友体谅我们集团对江车集团给我们提供的安全保证的急切心情，谢谢。嗯、希望谭总监他们能够尽快度过这次危机。嘿，你怎么这么晚了还不回去啊？王叔，你怎么还不回去睡觉啊？这车是我设计的，现在在这儿躺着，你让我怎么睡得着啊？你这儿有什么进展没有啊？其实该检查的我都检查了，但是，我总觉得，你觉得什么呀？你说。也不好说，我总是觉得有什么问题，但是具体是什么问题我也不知道。你告诉我你，你你哪儿最想不明白？王叔。我觉得除了电机，这两处似乎也有问题，需要明天再检查一下。对对对，如果在……没事，你说哪儿啊？王叔，你看现在都几点了？这么晚了？是吧？这么晚了，你赶紧回去休息。我呢，刚才已经理解了您刚才的思路，我自己改就行啊。你听我跟你说啊，你也休息吧啊啊！咱们今天就到这儿了，收工收工。快快快快快！行，那我也回去睡觉。嗯，来，来。I bring this file from Force Company. 总部已经确定了，我们集团没有问题，这就是江车的机车问题。准备一下。开新闻发布会。OK。我们已经排除了铁轨障碍物，包括司机操作失误等方面的原因，基本可以确定，此次莱恩西事故完全是江车集团的责任。综上所述，我们会尽快的向江车集团进行严格的追责，要求江车集团为他们的过失承担全部责任。
也希望江车集团就本次事件给富士集团造成的经济损失和名誉损失做出赔偿。同时，我代表富士董事长正式宣布，鉴于本国交通部协商，本着对安全隐患零容忍、严控安全风险的管理原则，停运全部从江车引进的二十五辆乘叠机车。小谭来了，董事长。哎，现在情况是这样，莱恩西第一个发出停运令后，引发了连锁反应。亚洲、欧洲多个国家，很多购买过我们机车的成铁公司都纷纷跟进，叫停了我们将车生产的机车在本国运营。在全球，我们大概有八十五辆车被停运，下个月还会有更多。这意味着我们这么多年努力打造出来的品牌形象，即将毁于一旦。如果不能尽快完成维修，造成的影响会更严重。莱恩西的事故现在影响的不仅是已售的成轨，而且已经波及到了在售和预售的所有订单。一百减一等于零。最初是以监狱的一项职责纪律，说的是，不管你以前干的怎么好，在你管理的众多犯人中，只要有一个逃跑，那就是永远的失职。后人就把这个定律用在了商业和企业管理中，有着同样的含义。对顾客而言，好就是一百，不好就是零，没有中间值。而且我们卖的不是手机。坏了再换一部。我们做的是城铁、高铁，承载着成千上万人命的轨道交通工具，所以，将车所有的设计质量问题就会变成人身安全问题。只要一个人在我们设计的车辆里受伤，将车的荣誉就归零。所以我们要认真对待安全问题，我们的安全隐患必须是零容忍。如果一个企业持之以恒地做到了，肯定能成功。很遗憾，我们没有守住这道防线。王总工，这次的故障车检查到什么地步了？除了门泽尔的电机，这次事故中，到底有没有我们将车技术问题？这个事故的原因正在彻查，我们找出了所有受损的原件。如果受损的原件不是正常磨损，那就是将车的责任。从现在开始，江车所有的工程师和相关人员都投入到目前的这个全面检查中。嗯，要检查江车的设计、生产体系中所有的漏洞，要一查到底，明确问题，落实到人。好。林正一，林正一，你等等，等等，你干嘛去啊？哎，你不用问了。哎。我知道你已经知道问题所在了，但你现在不能去上报。如果就算要上报，也要让他自己把报告做出来再说。你不是负责人，如果你去上报，他会很被动的。我当然知道了。自从我进入江车以来，一直都是他在照顾我。我太了解他了。如果说这件事情我查出了问题，但我却瞒下来不告诉他，也不上报，他肯定会对我很失望的。但是也不该你来说呀。以他的责任心，出了事情是不可能推卸责任的。而且。
我觉得他已经知道问题所在了。他知道了。嗯，是啊，我刚发现这项目是他负责的。是。家。